Hoje vamos aprender como afinar uma guitarra elétrica com afinação padrão ou standard e vamos abordar várias técnicas, apesar de ser um vídeo aparentemente simples, há muito mais para explorar que uma simples afinação, por isso, bem-vindos! Olá, 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 bem-vindos ao canal da Egitana, eu sou o Luís Alberto e hoje vamos aprender a afinar uma guitarra, neste caso uma guitarra elétrica e para muitos, se para muitos é uma tarefa básica, para muitos outros não é assim tão simples, nomeadamente para quem está a começar, por isso temos aqui algumas ferramentas que já vamos usar. Se forem estudantes de conservatório aprendem a treinar o ouvido, mas se forem autodidatas também podem treinar o ouvido ou podem usar afinadores que é para isso que eles servem e temos aqui neste caso um telemóvel, um afinador cromático, podem encontrar no nosso site, um afinador digital através de DAW e já vamos ao resto das ferramentas. Temos entretanto um vídeo aqui no nosso canal acerca de como mudar ou trocar as cordas à vossa guitarra, se quiserem ver cliquem aqui neste card e podem ver esse vídeo. Vamos então abordar primeiro algumas técnicas simples neste vídeo, mas desde já ficávamos muito gratos se pudessem clicar também aí nesse botãozinho vermelho onde diz subscrever, se ainda não fizeram é muito simples e é muito rápido e já sabem que nos ajuda bastante. Além disso não se esqueçam também de contribuir com um like no vídeo e uma partilha também é sempre bem-vinda. Visitem ainda o nosso site em www.digitana.pt para verem o nosso stock, os nossos produtos e os nossos preços. Vamos lá então muito rapidamente. Há várias afinações que podemos usar numa guitarra, numa guitarra acústica ou numa guitarra elétrica. Se quiserem podem ainda ir mais longe e criar uma afinação própria. Há quem o faça e há quem explore bem o braço da guitarra e as afinações nesse sentido, com afinações alternativas, etc. Mas neste vídeo vamos falar simplesmente da afinação standard de seis cordas. Portanto, sendo assim, contamos de baixo para cima muito simples, Mi, Si, Sol, Ré, Lá, Mi, ok? Neste caso temos aqui uma afinação em Drop D que eu tenho propositadamente na guitarra para depois uh, uh, improvisarmos e afinarmos a guitarra, ok? Portanto o que é que eu vou fazer agora? Colocar a secretária e colocar a guitarra na secretária com uma câmara num ângulo de cima para vocês poderem ver e acompanhar durante o vídeo. Vamos lá! Bem, já viram que não dá para montar a secretária porque eu não fico com um ângulo de visão agradável para vos mostrar no vídeo. E desde já, o primeiro conselho, ainda bem que não coloquei a secretária, porquê? Porque as guitarras devem ser sempre afinadas na vertical. Ensinaram-me isto há muitos, muitos, muitos anos. Uh, não sei qual é a ciência por trás disso, na verdade, sou honesto, mas ensinaram-me que as guitarras devem ser afinadas na vertical. Portanto, vamos lá. Primeiro passo, temos aqui um DAW aberto. Portanto, vamos afinar, e podem ver bem, não é? Pronto, isto obviamente é a afinação standard, através de DAW, mas para isso é que servem também estes afinadores cromáticos. Portanto, aqui têm afinação também na frequência de 440, que é a afinação padrão, digamos, das guitarras. E se repararem, neste caso temos aqui som. Reparem. A nota de referência qual é? É o Lá. E porquê é que é o Lá? Porque por norma é a referência, há outras, não é? E temos aqui um diapasão que nos emite também o Lá, a nota Lá. Mas entretanto, quase me esquecendo dos afinadores mais usados dos últimos anos e mais comprados, são estes afinadores em clipe que afinam através de vibração. Portanto, eles sentem a vibração do corpo da guitarra e vocês conseguem obter a nota 
que for correspondente à nota que vocês querem afinar com um afinador simples e eficaz, são estes afinadores em clipe que podem ver agora aqui na imagem, muito simples e de facto são a última berra dos afinadores, portanto isto também é uma ferramenta fantástica. Voltamos entretanto ao vídeo e vamos ao diapasão. Qual é a questão aqui? Para afinarem as guitarras vocês podem treinar o Lá, imaginem, Portanto, eu vou desafinar a guitarra agora e vou treinar desta forma. Ficamos com a nota de referência, não estou a olhar para o monitor. Ok, ficámos com a Lá, agora isto é um segredo para iniciantes, vocês se quiserem afinar o resto da guitarra, no quinto traste, portanto Mi, Si, Sol, Ré, Lá, Mi, Lá, Ré, esta é a nota Ré, Agora, Si, né? assim, esta é assim, agora para afinarem o Mi, não é? Tem a referência da primeira. Portanto, e ficamos com Mi, Lá, Ré, Sol, Si, Mi, Mi, Si, Sol, Ré, Lá, Mi. Ok, é muito simples como veem, portanto, mesmo de ouvido, claro que não, não fica perfeito, perfeito, mas é uma questão de vocês aperfeiçoarem a audição e para isso é que é muito importante o diapasão, eu próprio sou honesto, tenho, tenho andado com este diapasão nas últimas duas semanas e é verdade que é, efetivamente o, o ouvido treina-se, portanto hum, se vocês fizerem isto todos os dias vão ficar com a nota de referência de Lá, Lá e é muito mais simples para Lá. Segundo aspecto, segundo aspecto, ou terceiro ou quarto, já nem sei onde vou. No décimo segundo traste, a afinação tem de corresponder à afinação aberta. Ok? Portanto. E para verem se o braço está calibrado ou não, eu provavelmente vou fazer a geneira, têm, portanto, mais uma vez, afinadores para verem. A afinação tem de corresponder. Portanto, se aqui for Mi, aqui tem de ser Mi. Uau! Lá, Tá, Ré, estou <risos> surpreendido, Sol, Sol, Si, ok, Mi, Ok, tenho o braço em condições. Outra questão, hoje em dia temos uma ferramenta fantástica que é o telemóvel. Vou fazer publicidade a uma marca, mas tem de ser, obviamente. A Fender tem uma aplicação chamada Fender Tune, eu vou deixar o link também na descrição. E com o Fender Tune vocês têm manual, portanto afinador manual, ou auto. E vocês podem ver o ecrã aqui assim, e reparem, desligada, tal. O 
o sol. Eu tenho de dizer isto. Vocês conhecem este meme? Não preciso dizer mais nada. E está. Como viram, temos a melhor ferramenta de todas hoje em dia à mão, que é o telemóvel, portanto, com uma, com uma com aplicação gratuita ainda por cima, têm acesso a milhares de possibilidades, portanto, estejam onde estiverem, podem sempre afinar a vossa guitarra. E depois lá está a afinação de ouvido, uh, que é no fundo a mais importante, que tem de ser obviamente treinada, ninguém nasce ensinado, mas é sempre possível treinarem essa afinação. Por hoje é tudo, malta, espero que tenham gostado. É um vídeo muito simples, muito rápido. É uma afinação standard. Se tiverem dúvidas ou sugestões, deixem nos comentários. Para nós é muito importante para interagir convosco. Bem haja, não se esqueçam da subscrição e de visitar o nosso site para ver afinadores, diapasões, o que quiserem. Passem por lá, visitem-nos e sejam sempre bem-vindos. Obrigado, malta. Não se esqueçam de comentar. Um like no vídeo. Da minha parte é tudo. Agitando por aqui. Até já!